இதுவரை நம்ம தினக்குரல் அபிஷியல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க மக்களுக்கு தேவையான செய்திகளை மட்டும் உண்மையின் ஒரே குரல் புதுவை மாநிலத்தினுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைய தினம் எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து எழுபத்தி நான்காவது ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நானும் அவரும் ஒரே நேரத்திலே அரசியலிலே புகுந்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு காலகட்டத்தை இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி பார்க்கின்ற நேரத்திலே அவருக்கு வாழ்த்து கூறுவதிலே எனக்கு மிக சந்தோஷம் மிகுதியான மகிழ்ச்சி என்று சொல்ல வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவர் தன்னுடைய பாதையிலே குறிப்பாக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளிலே புதுவையிலே ஆட்சி செய்கின்ற நேரத்தில் புதுவை மக்களுக்காக பல நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்று பல முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த முயற்சிகள் சில தன்னுடைய சாதனைகளாக வந்தன என்று சொல்லலாம் சிலவற்றை ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அவர்களும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் தடுத்து நிறுத்தியது என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதிலே அவர் பெரிய மகிழ்ச்சி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நண்பர் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக ஏழை விவசாயிகளுடைய விவசாய கடன் தள்ளுபடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியிலே மிகவும் போராடி அந்த விவசாயிகளுக்கு உண்டான கடனை தள்ளுபடி செய்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் கூட்டுறவு சங்கத்திலே அவர்கள் வாங்கிய கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து அவர்களுக்கு ஒரு விடுவு காலத்தை தந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் அது மட்டுமல்ல விவசாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இலவச மின்சாரம் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்து அந்த விவசாயிகளுடைய வயிற்றிலே பாலை வார்த்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படி இரண்டு இடத்திலேயும் தன்னுடைய சாதனையை படைத்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லலாம் மதிப்பிற்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்கள் கூறியது போல விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருமானத்தை தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இன்றைய தினம் ஒரு ஹெக்டார் அளவிற்கு பயிரிடக்கூடிய ஒரு விவசாயிக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் என்று கிடைக்கக்கூடிய அளவிலே தன்னுடைய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற நேர இந்த நேரத்திலே சொல்ல விரும்புகின்றேன் இதை விவசாய மக்கள் தங்களுடைய பெருமையாக நினைக்கின்றார்கள் என்று சொல்லலாம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர்களுக்கு தேவையான அனைத்து சம்பள உயர்வுகளையும் தந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக சம்பள கமிஷனுடைய பரிந்துரையை உடனடியாக நிறைவேற்றி அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்திருக்கின்றார்கள் சொல்லலாம் அது மட்டுமல்ல சம்பள உயர்வனை தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பழைய பாக்கியனையும் அவர்கள் வாங்கி தந்திருக்கின்றார்கள் சொல்லலாம் இவற்றையெல்லாம் செய்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இன்றைய தினம் இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு பக்கம் ஆளுநர் அவர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தடை போடுகின்ற காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிதி ஆதாரங்கள் பற்றாத நிலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஜிஎஸ்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தை புதிதாக கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிய இதன் காரணமாக மாநில அரசாங்கத்தினுடைய வரி வருமானம் குறைந்துவிட்ட ஒரு நிலை பார்த்திருக்கின்றோம் இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே தன்னுடைய பணியை செம்மையாக செய்திருக்கின்றார்கள் என்று இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை கூற விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல ஏழை மக்கள் முழுமையாக கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு வேண்டிய வெள்ளை அரிசியை தர வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய முழு கோரிக்கையாக இருந்தது ஆனால் அந்த கோரிக்கையை பல போராட்டங்கள் நடத்தியும் பல விதங்களிலே நீதிமன்றத்திலே சென்று போராடியும் மத்திய அரசாங்கத்திடம் கூறியும் பல முயற்சிகள் எடுத்துக்கும் கூட இந்த ஆளுநர் அவர்கள் அந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரிசியை தடக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தடையை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வேதனையோடு கோர விரும்புகின்றேன் ஒரு நல்லவர்கள் கொண்டு வருகின்ற திட்டத்தை வேண்டுமென்றே குறை கண்டு அதற்கு தடை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தில் நான் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்ற மனவேதனையோடு அவர்கள் இருக்கின்ற காட்சியை நான் பார்க்கின்றேன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இன்றைய தினம் உலக மக்களை எல்லாம் பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உலக மக்களையெல்லாம் வீட்டிலே இருக்க வைத்திருக்கக்கூடிய 
அந்த கொரோனா தொற்று நோய் என்பது உலக மக்களை ஆட்டிப்படைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இந்திய மக்களையும் முழுமையாக ஆட்டிப்படைத்து கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே இன்றைய தினம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தொற்று நோயில் இருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கின்ற நேரத்திலே புதுவையிலே அதை வராமல் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு பெருமை யாருக்கு இருக்கின்றதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு இருக்கின்றது தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இந்திய நாடு முழுவதிலையும் தடை கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக புதுவையிலே முதல் முதலாக தடையை கொண்டு வந்தார்கள் அதன் மூலமாக வெளியிலே இருந்து வருகின்றவர்கள் மூலமாக தொற்றினை தடுக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் அது மட்டுமல்ல டெல்லியிலே நடந்த இஸ்லாமிய மகாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு வருகின்ற தோழர்களின் மூலமாக பரவக்கூடிய அந்த தொற்றானது புதுமையிலே வராமல் தடுத்த ஒரு பெருமை நமக்கு இருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டுமல்ல அதற்கு பிறகும் கூட எந்த இடத்திலேயும் அந்த தொற்று வராமல் இருப்பதற்காக தன்னுடைய முழுமையான முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எந்த இடங்களிலெல்லாம் தொற்று இருக்கின்றதோ அந்த இடத்திலெல்லாம் நேரடியாக பார்வையிட்டு அந்த மக்களுக்கு வேண்டிய ஆறுதலை தந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்த பெருமை இன்றைய தினம் அந்த முதலமைச்சரை சாரும் என்று கூற விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல நாம் இன்றைய தினம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயம்பேடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாபார மையம் அதன் மூலமாக பரவக்கூடிய வியாதியினுடைய விகிதங்கள் அண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடலூர் விழுப்புரம் போன்ற பகுதியில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்ட நிலை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலேயும் பாதிக்கப்பட்ட நிலை ஏறக்குறைய இன்றைய தினம் பத்தாயிரத்தையும் தாண்டக்கூடிய தமிழகத்தை பார்க்கின்ற நேரத்தில் நாம் இரட்டை இலக்கத்திலே இன்றைய தினம் பொதுவிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் கூட கோயம்பேட்டிலே சென்று வருகின்ற வியாபாரிகளை கூட இன்றைய தினம் முழுமையாக நம்முடைய பொதுவே த பகுதியிலே அவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து அவர்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகளை செய்து அந்த நோய் மற்றவர்களுக்கு பரவாமல் தடுத்த இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் அவர்களும் காரைக்கால் பகுதியை பொறுப்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கமலக்கண்ணன் அவர்களும் இதில் பெரும்பங்கு ஆற்றியிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல விரும்புகின்றேன் இவர்கள் ஆற்றிய பலனின் காரணமாகத்தான் இன்றைய தினம் மக்கள் நிம்மதியாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த நிம்மதியைத்தான் நாம் மக்களிடத்திலே நாம் இந்த முகத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் என்று சொல்ல விரும்புகின்றேன் அந்த நிம்மதியான முகத்தை தந்தவர் யார் என்று சொன்னால் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களைத்தான் சொல்ல வேண்டும் ஏழை எளியவர்களுக்கு இந்த ஐம்பது நாட்கள் அவர்களுக்கு அறுபது நாட்கள் என்று வைத்து கொண்டாலும் கூட அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவியை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நிதி ஆதாரம் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தாருக்கும் குறைந்தது இரண்டாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டும் என்று ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு அனைவருக்கும் இன்றைய தினம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் தந்திருக்கின்றார்கள் இந்த தொகையை தமிழகத்திலேயும் சரி மற்ற மாநிலங்களிலும் இதுவரை தரப்படவில்லை என்பதைத்தான் நான் கூற விரும்புகின்றேன் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அரசாங்கத்திற்கு செய்யக்கூடிய குறிப்பாக நாம் மருத்துவத்துறைக்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் மருத்துவத்துறைக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறை மற்ற துறையை சார்ந்தவர்கள் அதை நிர்வாகத்தை செய்யக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் உற்சாகத்தை தந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை எல்லாம் செய்து அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆறுதலான வார்த்தைகளை கூறி இன்றைய தினம் அந்த பணியை செம்மதியாக செய்திருக்கிறார்கள் என்று கூற வேண்டும் அதே போல சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்காமல் இருப்பதற்காக தொழிலாளர்களுக்கும் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களுக்கும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவியை செய்யக்கூடிய நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுடைய திட்டம் கட்டிட தொழிலாளருடைய திட்டம் மீனவ தொழிலாளருடைய திட்டம் என்று பல்வேறு பிரிவுகளை சார்ந்த மக்களுக்கெல்லாம் தன்னாலான அந்த நிதி ஆதாரங்களை திரட்டி தந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கும் மேலாக இன்றைய தினம் இந்த நோயினுடைய தாக்கம் இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கும் என்று யாராலும் அறுதிட்டு சொல்ல முடியாத நிலை தினம் தினம் வேகம் எடுத்து ஓடக்கூடிய நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வேகத்தினை நம்மளுடைய பகுதியிலே வராமல் அணையை கட்டி தடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துக்களை கூற விரும்புகின்றேன் 
அது மட்டுமல்ல இந்த வாழ்த்துக்கள் அவருடைய பிறந்த தின வாழ்த்துக்களாக நான் கூற விரும்புகின்றேன் அவர் நீண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன் நகைகள் எடுக்க நான் மூணு விஷயத்தை பார்ப்பேன் தேர்வு எடுக்க நிறைய சாய்ஸ் கலப்படம் இல்லாத தங்கம் மற்றும் நம்பிக்கை பாரம்பரியம் ரகசி இது எல்லாமே கடலூர் சுபஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ்ல இருக்கு அதுதான் என்னோட கடலூர் சுபஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு லாரன்ஸ் ரோட் மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது சுப்ராய செட்டி தெரு கடலூர் இரண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க சர்க்கிள்ல ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தினக்குரல் அபிஷியல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன்ல ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க